Bueno, atención, nos vamos a, a mirar a los que estén en el canal 106 o 107 de Carilo Digital o Pinamar TV. O por ahí si tenemos algún loco mirándonos en atcpinamar.com.ar. Vamos a mirar y vamos a escuchar la nota. Eh, vamos a escuchar lo que ocurría ayer. ¿En dónde fue la conferencia de prensa? ¿En qué lugar? Fue ahí en, en lo que es... Eh, hay una plaza deportiva, donde estaba la plaza deportiva antes, que sí. hay una radio sí. sobre la costa. Sí. Y que hay como una especie de canchita de fútbol y demás. Bueno, ahí fue... Lo sobre que, Avenida del Mar. Sobre Avenida del Mar, de, de, de espaldas al mar. Eh, Horacio Rodríguez Larreta visitó la ciudad de Pinamar. Tuvo una agenda bastante interesante, pero lo vamos a contar después de la nota. Bien. Ezequiel, cuando vos quieras. Para nosotros es sumamente importante que, que esté acá, como todos los veranos. Además, la verdad, quiero decir, antes de que fuera intendente y siendo intendente, ha venido no solamente en los veranos, sino también en los inviernos. Así que muchas gracias, Horacio, por estar acá. Y ahora, bueno, si les parece, podemos empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, gracias, Martín. Tengo de recorrer a la mañana, mi día, todo el municipio de Costa. La verdad, mirando el trabajo de la ciudad, el gobierno de Montero, comparado con la diferencia del municipio de la costa, donde el agua está tirando las casas abajo, donde ya no hay rampas para bajar a la playa, no hay rampas. Sí, no. A alguien le pasa algo, hay que bajar una ambulancia y no puede bajar. O sea, la diferencia y contraste entre un buen laburo, que se vino acá, que vos le pusiste prioridad a todo el tema de la rectificación, los paradores, el tener el espacio, todo el laburo que se hizo acá, es en pie el contraste. Es mucho la diferencia. El municipio de la costa, hace años que el gobierno de ellos, es un desastre. Empezó el año y empezó con ciertas polémicas en torno a renuncias, suspensiones o apartamientos de funcionarios de, de tu gabinete, como el caso de Alessandro. ¿Qué primera opinión tenés sobre él? Mira, yo apoyo la decisión que él tomó. Ante la, diría, andanada o esta agresividad en el, el ataque que está teniendo el fisicismo, basado en, en un espionaje. Acá, no digo más allá de. No valoro la decisión que tomó Marcelo, donde además hay un contenido personal muy fuerte de esa decisión. Esto es un espionaje, espionaje ilegal. Imagínate que a vos venga mañana y te, te chupen los chats. Algo que es muy privado, muy personal. Este es un atentado a la privacidad, pero nunca se debe los públicos. Van a acceder a los chats privados, que los hagan públicos. Y además, en el caso de él, se los editan. O sea, muchos de ellos son transversados, editados, cambiados. Realmente es un golpe tremendo a la democracia. Espero que la justicia, Marcelo ya hizo la denuncia. Y espero que la justicia investigue rápidamente. Se corte esta práctica de que te investigan, que te chupan los chats. Te investigan, es espionaje de la peor manera. Bueno. Dos preguntas me voy a hacer. En primer lugar, yo aceptar la renuncia de Alessandro, más allá de que haya sido una decisión personal. Opaca de alguna forma lo que vos querés transmitir a, hacia el público. Eso por primer, en primer lugar. Déjame aclararte Bien, a ver. que él no renunció. No, la licencia, licencia es discúlpame. Sí, es muy, muy distinto. Diferente. Sí, sí, licencia es de plazo, una licencia no se reemplaza, ¿no? Que yo nombro otro ministro, el de la función, la firma, le va a buscar el jefe de gabinete. Pero es bien diferente. Tener, sí, es muy diferente, tenés razón, pero digo, no da un mensaje público que va por un lugar distinto a la banca absoluta a Alessandro. Eso por primer lugar. Y en segundo lugar, la posición del rechazo absoluto al espionaje ilegal. Mi pregunta es, ¿no hay una especie de doble vara teniendo en cuenta que en Juntos por el Cambio el tema del espionaje ilegal es un tema con todas estas cuestiones vinculadas al espionaje propio incluso? Esas son las cosas. No, primero no, no es un tema el Juntos okay. por el Cambio. Puede haber alguna investigación de la justicia, todos nos ponemos a disposición, que la justicia investigue. En esa investigación yo fui uno de los espiados. Exacto. Que de ninguna manera creo que nadie de Juntos por el Cambio que tenga absolutamente nada que ver con eso. No es un tema para nosotros. Y en cuanto al mensaje, al revés. El mensaje fue contundente. Él pidió, digamos, una licencia justamente para poder defenderse con total libertad. Hay un tema personal también en la decisión. Y de ninguna manera eso pone en duda la banca o el apoyo que yo le doy. De hecho, como este, pues tenemos los mejores resultados de la historia. De la historia nunca hubo tan pocos delitos en la ciudad de Buenos Aires como el año pasado. Sí, el tema es que Marcelo tiene un gran sí. protagónico en eso. No, o sea, lo de los números de seguridad son públicos, pero digo, acá sí, la discusión son públicos, son, públicos, son conocidos. Son los mejores de toda Latinoamérica, digo, es, son, son un orgullo para la ciudad de Buenos Aires. Sí, el escándalo que ahora, en el que está envuelto ahora de Alessandro no tiene que ver como con su gestión y su eficiencia, no, sino con otra cosa. El escándalo tiene que ver con el espionaje ilegal. Espionaje ilegal en la Argentina. Nunca había pasado una cosa así. Que se me expliquen en algunos chats algo tan personal, algo tan salido. Nunca había pasado. Si coincido con eso, es un escándalo que en la Argentina tengamos que sufrir situaciones de espionaje ilegal. Gracias. Bueno, ahí estaba. Eh, parte de lo que... 
comentaba Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer, sonido horrible, vamos a decir la verdad. Sí. Eh, qué raro, ¿no? Que en una conferencia de prensa, los políticos de este calibre normalmente no, no estamos acostumbrados a que nos visiten en esta ciudad. Sí. Y cuando vienen, deberían tener un buen sonido para que esto salga como la gente, ¿no? Sí, porque... esa era la crítica un poco que, que yo te decía hoy a la mañana, porque estaba supuestamente preparado para que tuvieran un micrófono inalámbrico y demás. Sí. Estamos en un entorno frente al mar, ruido de la calle, la avenida del mar, sí. pleno horario de playa. Eh, y no, tuvieron que hacer eh, un sonido improvisado, o sea, hablarlo a, sin micrófono, sin nada. Y bueno, claro, se escuchaba claro. muy bajo y con La repercusión ruido. quedó acá demostrado que no se escuchaba casi nada, no sí, se entendía sí, sí. casi nada, ¿no? Bueno, después Horacio Rodríguez Larreta recorrió la ciudad de Pinamar, estuvo en un café aquí sobre la galería de Pinamar Sociedad Anónima. Sí. Y después eh, hizo la caminata tradicional sobre la avenida Unge junto con Martín Yesa. Eh, para acercarse un poco a la gente y visitar algún comercial. Señores, 11 minutos para la hora 11. Venís de un lugar con colas para pagar, colas para cenar, colas para entrar y colas para salir. En Pinamar hay colas para mirar. Verano Coast, Coast. 98.9. Disfrútalo. Cuando te agarré el bajón Yo sé cómo hay que hacer Cuando escuches una vez Al amigo cordobés Vamos, vuelve la alegría En Pinamar todos saben que escuchar Sí. 